ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പാത്തൂസ് കിസുകളിലോട്ട് ഹൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡിസംബർ പത്തത്തെ ക്ലാസ് അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താ അതെ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ കറക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെയോ ആ നമ്മൾ കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കി നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമൊക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് മുളച്ചോ ആ ഓക്കെ അല്ലേ ചിലത് മുളച്ച് ചിലത് മുളച്ചില്ല അല്ലേ ആ ആ പരീക്ഷണത്തിന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആ നെൽകൃഷിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നെടുത്തേ എടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അഥവാ ബീജാകുരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ്സിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ ജർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരുന്നത് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് തന്നെ സീഡ്സിൻ്റെ സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് വിത്തിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ ഓക്കെ ജർമിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു സീഡ്ലിങ് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ സീഡ് ത്രോ ദ മിനുട്ട് പോറസ് ഇൻ ദ സീഡ് ദ സീഡ് സോക്സ് ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ കോട്ട് ബ്രേക്സ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ആൾസോ റെസ്പേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ജർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു കം ഔട്ട് റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഈസ് ദി പോഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്വാർഡ്സ് ഫ്രം ദി എംബ്രിയോ The plumule grows into stem. The germinating seed uses the foot of the cotyledon until the leaves grow uh, enough and the to enough to synthesis food. Okay. Now, this is the germination of seeds. We have to say that. 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 germination of seeds germination is the process of the embryo inside the seed growing into a seedling under favorable circumstances water enters the seed through the minute pores in the seed the seed soaks and the outer coat breaks the embryo inside the seed also respires okay appo njan indine meaning onnu parnyara അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഫേവറ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂണെന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് വളർന്നിട്ട് തൈച്ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ സീഡ് ത്രോ ദ മിനുട്ട് പോൾസ് ഇൻ ദി സീഡ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റേഴ്സ് ചെയ്യും ഈ സീഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകും എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകളുണ്ടാവും സീഡിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ വാട്ടർ സീഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകും ദ സീഡ് സോക്സ് ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ കോട്ട് ബ്രേക്സ് എന്താവുന്നു സീഡ് അപ്പോൾ നനയും കുതിരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സീഡിൻ്റെ ഔട്ടർ ഔട്ടറിലുള്ള ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു പുറന്തോട് അതെന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടും ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ആൾസോ റെസ്പെയർസ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എംബ്രിയോ സീഡിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന എംബ്രിയോ എന്തായാലും റെസ്പെയർസ് ആവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വിത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എംബ്രിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം വായിച്ചത് നോക്കിക്കേ ഡ്യൂറിങ് ജർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കം ഔട്ട് ജർമിനേഷൻ്റെ ടൈമിൽ അതെന്താ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ജർമിനേഷൻ എന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് സോറി സീഡ് എന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഏതാ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളർന്ന് സോയിലൊക്കെ കിട്ടി നന്നായി വളർന്ന ശേഷം ഫോംസ് എന്താവും റൂട്ടായിട്ട് മാറും ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഈസ് ദ പോഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്വാർഡ്സ് ഫ്രം ദി എംബ്രിയോ എംബ്രിയോ
the plumule grows into stem plumule ana stem aayittu alleki thand aayittu valarunnathu appo radical aayittu valarunnathu radical endaayittu valarunnathu root alle ver aayittana valarunnathu plumule endaayittu valarunnathu adhe plumule grows into stem thand aayittana valarunnathu the germinating seed uses the foot of the cotyledon until the leaves grow enough to synthesize food എന്താ പറയുന്നത് ദ ജർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് നമ്മൾ ജർമിനേറ്റിൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും യൂസസ് ഫുഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർ കോട്ടിൽ ഡണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കും കോട്ടിൽ ഡണ്ണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കോട്ടിൽ ഡണ്ണിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും അവർ സീഡ് വളരുന്നവരെ സീഡ് മുളയ്ക്കുന്നത് വരെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അവർ ഫുഡ് എടുക്കുന്നത് കോട്ടിൽ ഡണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലകളൊക്കെ വളരുന്നത് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലകൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ചേട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടിൽ ഡണ്ണിലെ ഫുഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള എന്താണ് ബീജാങ്കുരൻ എന്ന് ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈ ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം ഓക്കെ എന്താണ് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭ്രൂണം ഭ്രൂണം അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ഓക്കെ തൈച്ചെടിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തൈയൊക്കെ പോലെ ചെടിയായിട്ട് വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണം വിത്ത് മുളയ്ക്കലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ വിത്തിൽ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ലെൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വിത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ജലം ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കും ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കും വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുതിരും അല്ലേ വിത്ത് നനഞ്ഞ് കുതിരും അപ്പോൾ പുറം തോട് പൊട്ടും വിത്തിന് ഒരു പുറം തോടുണ്ട് ഒരു കാപ്പി കളർ പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പുറം തോട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പയർ വിത്തൊക്കെ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സാധനം പൊട്ടും പിന്നെ അത് പൊട്ടി അത് തമ്മിലെ താഴോട്ടൊക്കെ വീഴും പിന്നെ ആ വിത്തിനുള്ളിൽ ഭ്രൂണവും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണല്ലേ ഭ്രൂണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോ അത് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന ബീജമൂലമാണ് ബീജമൂലം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് റാഡിക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജമൂലം ഇതാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത് ഈ ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരാകുന്നു ഈ ബീജമൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിലോട്ട് വളർന്നിട്ട് വേരാകും റാഡിക്കൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിലോട്ട് വളർന്ന് വേരാകുന്നു കേട്ടോ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭ്രൂണല്ലേ എംബ്രിയോ അതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമിയൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ബീജമൂലാണ് അത് മണ്ണിലോട്ട് മണ്ണിലോട്ട് വളർന്നിട്ട് വേരാകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമിയൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബീജശീർഷം വളർന്നിട്ട് എന്താവുന്നു കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു കാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീജപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ എന്താ കോട്ടിൽ ഡൺ ഓക്കെ ആ നെയ്മൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എക്സാമൊക്കെ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് എക്സാമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരമാണ് നമ്മുടെ സസ്യം ഇല വളരുന്നത് വരെ ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ കഴിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം ബീജാങ്കുരണം അല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷോട്ടായിട്ടാണ്
എന്ത് ചിത്രമാണ് കണ്ണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റാഡിക്കൾ കോക്കിൾഡൺ പ്ലിമ്യൂൾ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് വേറെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദി ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് പി സീഡ് ഇവിടെ ഒരു പി സീഡാണുള്ളത് അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ ഒരു പയർ വിത്തിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വിത്തായിരുന്നപ്പോൾ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഒരു സീഡ് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സീഡ് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു വേര് അല്ലേ ആ വേര് കുറച്ച് വളരുന്നുണ്ട് വിത്ത് മുളയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ വിത്ത് ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കിളാണ് ഈ സാധനം ഈ ചെറിയ സാധനം റാഡിക്കിളാണ് ഇത് മണ്ണിലോട്ട് വളർന്നതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മണ്ണിലോട്ട് വളരും അപ്പം അതെന്താകും ആ റൂട്ടായിട്ട് മാറും വേരായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വളരുകയാണ് പിന്നെ അത് മുളച്ചു പിന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് മുളയ്ക്കും പിന്നെ ഈ പുറന്തോടില്ലേ നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറന്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് ആ പുറന്തോട് കേട്ടോ അതാണ് ആ പുറന്തോട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ കോട്ടിൽ ഡണ്ണ എന്താന്ന് പഠിക്കാം കോട്ടിൽ ഡണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജപത്രം അത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് നേരെ ആകുമ്പോഴേക്കും കാണുന്നതാണ് എന്താ കോട്ടിൽ ഡണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചെടി ആഹാരമൊക്കെ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ആഹാരം എടുക്കുന്നത് പിന്നെയോ അടുത്തത് പ്ലിമ്യൂളാണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടാണ് ഈ തണ്ടുണ്ടോ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നില്ലേ ആ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇങ്ങനെ തണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് തണ്ട് ആയിട്ട് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലിമ്യൂളാണ് ഈ തണ്ടായി വളരുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാം പയർ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നതിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു വിത്തായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബീജ മൂലം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് മണ്ണിലോട്ട് വളരുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു വേരാകുന്നു പിന്നെ അത് മുളച്ചു വരുന്നു പുറത്തോട്ട് പിന്നെ എന്താകുന്നു മുളച്ചു വരുമ്പോൾ ബീജപത്രം കാണപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് ഒന്നുകൂടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ബീജ ശീർഷം എന്താകും തണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബീജമൂലം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബീജമൂലം എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളിത് വായിച്ചതാണ് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം റാഡിക്കൽ ഡ്യൂറിങ് ജെർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കം ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന റാഡിക്കിളാണ് റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് റാഡിക്കൽ എന്താവുന്നു മണ്ണിലോട്ട് വളർന്നതിന് ശേഷം അതൊരു റൂട്ടായി മാറുന്നു നമ്മൾ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി പ്ലിമ്യൂൾ എന്താ നോക്കാം ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഈസ് ദ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്പോർഡ്സ് ഫ്രം ദി എംബ്രിയോ ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്ലിമ്യൂൾ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷനാണ് അതും എവിടുത്തെ എംബ്രിയോ ഒരു പോർഷനാണ് ദാറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്പോർഡ്സ് ഫ്രം ദി എംബ്രിയോ അത് എംബ്രിയോ എന്ന് മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം ഈ പ്ലിമ്യൂൾ എന്തായിട്ടാണ് പിന്നെ മാറുന്നത് സ്റ്റെം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടീച്ചർ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീജ ശീർഷം ബീജപത്രം ബീജമൂലം അഥവാ പ്ലിമ്യൂൾ കോട്ടിൽഡൺ റാഡിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ചെടിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കായിക പ്രജനനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിയാലോ നോക്കാം അല്ലേ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ദ ഫോം ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് കായിക പ്രചനനം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈ സ
root and uh, root stem and leaf le kayga prajananam onnu malayalathil nokkam sasyangalde kayga bhagangalaya vere tande ila mudalaya vel ninnu pudhiya sasyam undagunnadana kayga prajananam manasilayallo okay appo ini നമുക്ക് ടീച്ചർ കായിക പ്രചലനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ചെടികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കായിക പ്രചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വേർതിരിച്ച് വിത്ത് തണ്ട് ഇല വേര് സീഡ് സെമ്മ് ലീഫ് റൂട്ട് അല്ലേ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്തിൻ്റെ അവിടെ വെണ്ട എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ വിത്ത് വെണ്ട വെള്ളരി തെങ്ങ് ചീര പ്ലാവ് മഹാഗണി അല്ലെ സീഡിൻ്റെ അവിടെ അത് തന്നെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ കുക്കുമ്പർ കോക്കനട്ട് ട്രീ സ്പൈനച്ച് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മഹാഗണി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തണ്ടിൻ്റെ അവിടെ മുരിങ്ങ കുരുമുളക് മധുരക്കിഴങ്ങ് പനിനീര് മുല്ല ചെമ്പരത്തി സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അവിടെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ പെപ്പർ പ്ലാൻറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ റോസ് ജാസ്മിൻ ഹിബിസ്കസ് പിന്നെ ഇലയുടെ അവിടെയോ ലീഫിൻ്റെ അവിടെ ഇലമുളച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ബറയോ ഫിലം എന്ന് പറയും പിന്നെ നിഷാഗന്ധി ക്യൂൺ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് നിലപ്പന ബ്ലാക്ക് മ്യൂസൽ പിന്നെ ബിഗോണിയ ബിഗോണിയ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേരിൽ വരുന്നത് കറിവേപ്പ് കായം ചന്ദനം കടപ്ലാവ് ആഞ്ചലി ഓക്കെ അതായത് റൂട്ടിൽ വരുന്നത് കറി ലീഫ് അസഫുയർട്ടിയ പിന്നെ സാൻഡൽവുഡ് ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആഞ്ചലി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മളെടുത്തും ഇതുപോലെ ഒരു പട്ടിക്ക് നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വർക്കായിരുന്നു ഇത് ഇനി നമ്മളെടുത്തും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിക്കേ വർക്ക് ഇതായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് സീൻ അറൗണ്ട് യു ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലാൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലിറ്റ്സ് ലിസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്താ സീഡ് സ്റ്റെമ്മ് ലീവ്സ് റൂട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നേ എഴുതാം അപ്പം സീഡിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേസ് ക്രിസാന്തമം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മല്ലിക പിന്നെ എന്താ എഴുതാം പംകിൻ ബിറ്റർ ഗോഡ് ആഷ് ഗോഡ് മാങ്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രേപ്പ് ജാസ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദിയാർ വട്ടം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം ബാക്കി ടാപ്പിയോക്ക റോസ് പൊറ്റോ ഹിബിസ്കസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അവിടെ എഴുതിയത് ടാപ്പിയോക്ക റോസ് പൊട്ടാറ്റോ ഹിബിസ്കസ് ഓക്കെ പിന്നെ ലീവ്സിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈപ്പ് ജാസ്മിൻ എന്ന് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ലീവ്സിൻ്റെ അവിടെ ബ്രയോഫിലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലമുളച്ചിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്താ എഴുതാം ബിഗോണിയ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യൂൺ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണം ചന്ദന മരം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം കറി ലീവ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അഥവാ കറിവേപ്പ് അത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പട്ടിക ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന വിവിധ സസ്യങ്ങളെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിത്തിൻ്റെ അവിടെ മല്ലിക മത്തന് പാവയ്ക്ക കുമ്പളം മാവ് തണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നന്ദിയാർവട്ടം മരച്ചീനി റോസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെമ്പരത്തി നീലയുടെ അവിടെ ബ്രയോഫിലം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലമുളച്ചി പിന്നെ ബിഗോണിയ പിന്നെ നിഷാഗന്ധി പിന്നെയോ വേരിൻ്റെ അവിടെ ചന്ദനവും കറിവേപ്പുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും എഴുതി ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ അഞ്ച് വിത്തുകൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ചെടികൾ അഞ്ച് വിത്തുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുഴിച്ചിടണം അല്ലേ ഒരു പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടയിലോ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം ഓരോ ചെടിയുടെ പേരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം വളരുന്ന എന്ത് ഏതാണോ എത്ര ദിവസമാണ് എടുത്തത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതായിരുന്നു ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം എന്താ ഈ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മളെടുത്ത് നോട്ടിൽ വരയ്ക്കാനുമായിരുന്നു